আজ অগ্রহায়ণের বারো গ্রামেগঞ্জের ঘরে ঘরে চলছে নবান্নের উৎসব প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি গ্রিন ভিউ ক্লিনিক টেলিপ্রেসক্রিপশনের সরাসরি আয়োজনে শীতকাল চলে আসছে এই শীতকালে ত্বক এবং চুলের নানা ধরনের রোগবালাই নিয়ে কিন্তু অনেকে ভুগছেন বিভিন্ন চিকিৎসাও কিন্তু আছে আজকে আমরা আলোচনা করব ত্বক এবং চুলের অ্যাসিডিক চিকিৎসা নিয়ে এই বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার জন্য আমাদের সাথে আছেন ডাক্তার জাহেদ পারভেজ তিনি সহকারী অধ্যাপক চর্ম ও যৌন রোগ বিভাগ শহীদ সরোয়ার্দি মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতাল ডাক্তার জাহেদ আপনাকে স্বাগত আমাদের স্টুডিওতে আপনাকে ধন্যবাদ আমরা আসলে যে বিষয়টি বলছিলাম যে শীতকালে কিন্তু ত্বক এবং চুলের নানাবিধ রোগ নিয়ে কিন্তু রুগীরা আপনাদের কাছে আসছে তো এই বিভিন্ন ধরনের কিন্তু চিকিৎসাও চলো আছে অ্যাসিডিক চিকিৎসা আসলে প্রথমে আমি আপনাকে জানতে চাই যে অ্যাসিডিক চিকিৎসাটা কি ধন্যবাদ আপনাকে অ্যাসথেটিক শব্দের অর্থ হচ্ছে নান্দনিক আর অ্যাসথেটিওলজি হচ্ছে নন্দনবিদ্যা জন্মগতভাবে আমরা জানি যে মানুষ সৌন্দর্যের পিপাসী যে যতটুকু আছে তার চেয়ে আরেকটু ভালো অন্য চোখে কিভাবে হওয়া যাবে সুন্দরভাবে চুল ত্বক ধরে রাখা যাবে সেটাই হচ্ছে আসলে অ্যাসথেটিক ট্রিটমেন্টের মূল লক্ষণ অ্যাসথেটিক ট্রিটমেন্ট বলতে আমরা যেমন মুখের এক ধরনের আছে শরীরের এক ধরনের আছে পোড়া দাগের এক ধরনের চুল পড়ে যাওয়ার এক ধরনের এক একটা এক এক জায়গায় এখন অ্যাসথেটিক সার্জন শব্দটা খুব প্রচলিত এটা আসলে একজন অর্থোপেডিশিয়ান অর্থাৎ হাড় রোগ বিশেষজ্ঞ হতে পারেন একজন জেনারেল সার্জনও হতে পারেন একজন হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট সার্জনও হতে পারেন এই ধরনের সব কিছু মিলেই আসলে অ্যাসথেটিওলজি বা নন্দনবিদ্যা তো আমরা কিন্তু আসলে সবাই কিন্তু সুন্দরের পূজারি আমাদের আসলে সৌন্দর্য বর্ধনে কিন্তু আমরা সবাই খুব আগ্রহী থাকি যেমন ধরেন আপনার মুখেই যদি কোনো দাগ থাকে তো সেটা কি করে ওঠানো যায় তো এই বিষয়টাই আপনি জানবো যে প্রথমে যদি আপনার কাছে আমি জিজ্ঞেস করি যে এই অ্যাসথেটিক চিকিৎসা ত্বকের ক্ষেত্রগুলো কি আপনি কোন ফিল্ডে এই অ্যাসথেটিক চিকিৎসা করে থাকেন ত্বকের জন্য মূলত সৌন্দর্যের মূল মানুষের ত্বক এবং চুল এই দুইটি ক্ষেত্রে আমি অ্যাসথেটিক চিকিৎসা দিয়ে থাকি মুখের ব্যাপারে আমি যেটা বলবো বিশেষত কম বয়সী মেয়েদের ব্রণের ক্ষত ব্রণের দাগ একটু বয়স্ক মানুষের মেস্তা বা মেলাজমা আমরা যেটা বলি সেটার দাগ কোনো একটা মেয়ের বিয়ের বয়স হয়ে গেছে বিয়ে হচ্ছে না ভিটিলিগো বা সেতি রোগের স্পট আছে মুখে এই সবগুলার জন্য আর যারা মাঝ বয়সী হয়ে গেছে রিঙ্কেল চলে আসছে কম বয়সে কপালে ভাত চলে আসছে চোখের দুই পাশে কুঞ্চন আন্ডার আই ব্যাগ ফুলে যাচ্ছে ন্যাজোলেভিয়াল ফল নাকের দুই পাশে ভাজ হয়ে যাচ্ছে চোয়াল ঝুলে পড়ছে যার কারণে তার পেশাগত এবং সামাজিক জীবনে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হয় সেই সব ক্ষেত্রে আমরা অ্যাসথেটিক চিকিৎসা দিয়ে থাকি না তো আপনি যে ক্ষেত্রগুলো বলে যেমন ম্যারাজমা এবং ভিটিলেগো জি আমি তো মনে করি যে আসলে একটা ইয়াং মেয়ের বিবাহর ক্ষেত্রেও কিন্তু এটা একটা বিশাল বাধা হয়ে দাঁড়ায় আমাদের সমাজে অবশ্যই তো সেক্ষেত্রে যদি আপনার ভিটিলিগোর ক্ষেত্রে আপনারা কিভাবে অ্যাসথেটিক চিকিৎসা করতে এটা যদি আপনার কাছে জানতে চাই ভিটিলিগোর সাথে মূলত দুইটি রোগ সংশ্লিষ্ট থাকতে পারে একটা থাইরয়েড হরমোনের সমস্যা আরেকটা হচ্ছে ডায়াবেটিস যেটা আমাদের দেশে সমস্ত পৃথিবীতেই এখন অনেকটাই কমন এই দুইটা এক্সক্লুড করার পর আমরা কিছু ওষুধ দেওয়ার পাশাপাশি যে জিনিসটা করি অ্যাসথেটিক বিদ্যায় এক ধরনের সার্জারি আমরা করি যেমন পাঞ্চ গ্রাফটিং থাই থেকে স্কিন নিয়ে ভিটিলিগোর ছোট জায়গায় আমরা দিয়ে দিলে গ্র্যাজুয়ালি ওই জায়গাটা হাইপো পিগমেন্টেশন অর্থাৎ সাদা থেকে মেলানোসাইট স্টিমুলেশনের কারণে মেলানিন প্রোডাকশন আবার বাড়ার কারণে ওই জায়গাটা ঠিক হয়ে যায় আর সর্বাধুনিক যেটা আমরা এক ধরনের লেজার প্রয়োগ করি অ্যাকজিমার লেজার লেজার শুনলে অনেকে ভয় পেতে পারে যে পরবর্তীতে ক্ষতি হয় কি না আসলে ত্বকের যেই লেজারগুলো আমরা বাংলাদেশে ইউজ করি সেগুলো আসলে স্কিন ফ্রেন্ডলি স্কিনের জন্যই তৈরি করা হয়েছে এতে শারীরিক কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয় তো অ্যাকজিমার লেজার আমরা সপ্তাহে সপ্তাহে দিতে পারি কারো কারো ক্ষেত্রে তিন দিন পর পর দিতে পারি এরকম কারো দশটা পনেরোটা ইভেন কারো বিশটা সেশনও লাগতে পারে সেইটাই আস্তে আস্তে মেলানিন প্রোডাকশনের মূল সেল যেটা ত্বকের রং প্রোডাকশন করে যারা মেলানোসাইড এখানে না থাকলেও অন্যান্য আশপাশের মেলানোসাইড প্রোডাকশনের কারণে এই জায়গাটা একটা স্থায়ীভাবে সমাধান পায় আমাদের কিন্তু একটা ধারণাই আছে যে ভিটিলিগো বা যেটা আমরা বলি সেতি রোগ যেটা আমরা বলছি আর কি এটা ভালো হয় এ ধারণাটা কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেক কম তো আপনি যে দুটো চিকিৎসার কথা বলছেন যে লেজার 
আরেকটা কথা বলেছেন যে স্কিন গ্রাফটিং তো লেজার চিকিৎসার মাধ্যমে এটা হতে পারে বা স্কিন গ্রাফটিং তো এটা কি আমাদের দেশে হয় কিনা বা আপনারা করছেন কিনা এবং কতটুকু ফলপ্রসূ হয় জি এটা খুবই ফলপ্রসূ আমি বলবো এইটি টু নাইনটি পারসেন্ট ক্ষেত্রে ভালো একটা অবস্থা আসে কারো কারো হয়তো সময় মতো উনি আসতে পারেন না লেজার থেরাপিতে বা স্কিন গ্রাফটিংয়ে পাঞ্চ গ্রাফটিং যেটা বলি একটু মেনটেন্যান্সের ব্যাপার আছে আমি করলাম আর সাথে সাথে হয়ে গেল না দুই মাস তিন মাস চার মাস ধৈর্যের সাথে চিকিৎসায় অপেক্ষা করতে হবে আর আমরা সবচেয়ে জরুরি হচ্ছে যে কোন জায়গাটায় লেজার করব কোন জায়গায় পাঞ্চ গ্রাফটিং করব সেটা একজন চিকিৎসককে বিশেষজ্ঞকে ভালোভাবে বুঝতে হবে আমরা সাধারণত স্ট্যাবল প্যাচ যে ভিটিলিগোর প্যাচ শরীরে বিভিন্ন জায়গায় আছে মেটার দরকার মুখে এটা কতদিন ধরে বাড়ছে না একই রকম আছে সেটার উপর ডিপেন্ড করবে চিকিৎসা পদ্ধতি যদি এক বছর ধরে দেখা যায় যে এটা একই রকম সাইজ আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা লেজার বা পাঞ্চ গ্রাফটিংয়ে যাব যদি দেখা যায় যে আগে ছোটো ছিল ক্রমান্বয়ে বাড়ছে সেই ক্ষেত্রে আগে খাওয়ার ঔষধ লাগানোর ঔষধের মাধ্যমে একটা নিয়ন্ত্রণে এনে আমরা লেজার বা অন্য সার্জিক্যাল প্রসিডিউরে যাব তার মানে এটা আপনি বলছেন যে আসলে একটা দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা এবং এটাকে ধৈর্য সহকারে যেমন আপনি স্কিন ক্যাপটিংয়ের কথা বলেছেন আচ্ছা আমরা তো অনেক সময় দেখি যে ফেস ছাড়াও হাতে আঙ্গুলে এবং বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু এই ভিটিলি গুলি যে দাগগুলো সেটি যেগুলো আসলে যেগুলো আসলে কাপড়ের বাইরে থাকে দেখতে কিন্তু একটু খারাপ লাগে অনেকে সামাজিকভাবে নিজেকে হেও প্রতিপন্ন করে তবে এই ধারণা থেকে আমরা সরে আসছি আগে কিন্তু একটা ধারণা হচ্ছে যে কুষ্ঠ রোগ এটা আসলে তো এটা কুষ্ঠ রোগ না এটা এটা সেটি এটা এক ধরনের মেলানোসাইটের অভাবে এখনও অনেক জায়গায় এটাকে বলে ধল কুষ্ঠ ধলো কুষ্ঠ বলা কিন্তু আসলে কিন্তু এটা কুষ্ঠ না এবং ধরলে ছুলে যে ছোঁয়াতে হবে বা এরকম কোনো সেটা না তো সেই জন্য আমরা যেটা বলছি যে আসলে এটা চিকিৎসা আসলে ধৈর্য সহকারে কতদিন করলে বা কি ধরনের মানে খরচের পরিমাণটা কীরকম কারণ অনেকেই কিন্তু এরকম ভুগছেন অনেকেই কিন্তু মানে তারা জানে না যে কোথায় চিকিৎসা হয় কীভাবে চিকিৎসা হয় সেই বিষয়টা যদি একটু বলতেন যে খরচের পরিমাণটা বা কতদিন চিকিৎসা করলে ক্ষেত্রে আমি বলবো যে স্ট্যাবেল প্যাচ যদি হয় ছোট প্যাচ হয় তিন থেকে চার হাজার টাকা সপ্তাহে অথবা পনেরো দিনে অথবা মাসে লাগতে পারে এরকম আটটা থেকে দশটা সেশন অর্থাৎ কিছুটা ব্যয়বহুল আপনি বলতে পারেন কিন্তু আপনার ডিমান্ডের কাছে চাহিদার কাছে যে আপনি সামাজিকভাবে হ্যায় হচ্ছেন সেখান থেকে উদ্ধারের জন্য মানুষ তো সব কিছু করতে পারে সেই হিসাবে আমি বলবো এটা কস্ট ইফেক্টিভ সার্জারির ক্ষেত্রেও যদি বড় জায়গা হয় সেই ক্ষেত্রে আপনার ষাট হাজার থেকে এক লাখ টাকা পর্যন্ত পড়তে পারে কিন্তু আপনি বিনিময়ে যেটা পাবেন সেটার কম্পেয়ার করলে এটা আসলে তেমন নগণ্যই আমি বলবো না আসলে এটা আমাদের দেশে প্রয়োজন এটা কিন্তু আমরা আমরা দেখি অনেক ভুক্তভোগী আছেন এটা আসলে তাদের জানা উচিত এটা আমাদের দেশে প্রয়োজন আরেকটি কথা বলছেন ম্যালাজমা যেটা আসলে আমরা দেখি যে একটু বয়সকালে হয় একদম ছোট বয়সে না হয়ে কারো দেখা যায় বাচ্চা হওয়ার পর হয়েছে হ্যাঁ তো এই ম্যালাজমার আসলে কারণটা কি জিয়া ভাই যেই কথাটা বলছিলেন সেটার সূত্র ধরেই আমি বলছি যে বাচ্চা হওয়ার পরে হয়েছে এটার কিন্তু আরেকটা নাম ক্লোয়েজমা অথবা প্রেগনেন্সি পিগমেন্টেশন হাইপার পিগমেন্টেশন মেলাজমার কারণ অনেক থাকতে পারে এর মধ্যে লাইফ স্টাইল অর্থাৎ আপনি প্রতিনিয়ত রোদে যাচ্ছেন কোনো প্রোটেকশন নিচ্ছেন না অনেকক্ষণ রোদে থাকতে হচ্ছে সেটা একটা বড় ব্যাপার মেলানোসাইট প্রোডাকশন তখন অনেক বেড়ে যায় তবে এটা জায়গায় জায়গায় যেমন ফোর হেডে হতে পারে দুই পাশে হতে পারে এই দুইটা জায়গায় সাধারণত হয় জেনেটিক একটা ইনফ্লুয়েন্স থাকে আপনি দেখবেন যে মা খালা চাচি কারো থাকলে তিন চার ভাই বোনের কেউ না কেউ পেয়ে থাকে আর কিছু ঔষধ প্রেগনেন্সিতে যেমন হরমোন ইন্ডিউসড হরমোনের রকম ফেরে এটা বাড়তে পারে আবার কমেও যেতে পারে যেমন ডেলিভারির পর অনেকের গ্র্যাজুয়ালি এটা কমে যায় আবার কিছু আছে কিছু হাই ব্লাড প্রেশারের ওষুধে এটা আপনার হতে পারে অর্থাৎ হরমোনাল ইস্যু ওষুধপত্র জেনেটিক ইনফ্লুয়েন্স তারপর ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল জন্ম নিয়ন্ত্রণ বড়ি অনেকে বলে যে আমি তো বড়ি খাই না তারপরেও কেন হচ্ছে তার হিস্ট্রি নিলে আপনি দেখবেন উনি অন্য একটা পদ্ধতি নিচ্ছেন ইনজেকটেবল বার্থ কন্ট্রোল ইনজেকশন নিচ্ছেন সেই সবগুলাই কিন্তু হরমোন হরমোনের রকম ফের ঘটায় যার কারণে মুখে এই ধরনের দাগ চলে আসে তাহলে যেটা যেটা ম্যালাসমা যেটা বা ম্যাস্তা বলি এটাও কিন্তু আসলে অনেকেই সামাজিকভাবে একটু হ্যাঁ কনফিডেন্স লেভেলটা কমে সেক্ষেত্রে এটার থেকে পরিত্রাণ উপায় কি ধন্যবাদ আপনাকে জিয়া ভাই লাইফ স্টাইল ম্যানেজমেন্ট প্রত্যেকটা রোগের ক্ষেত্রে আপনারাও যেমন বলেন আমরাও ওইরকম বলি অর্থাৎ রোদে তো মানুষের বের হতেই হবে দিনের আলোতে বের হতে হবে একটা ওয়েল প্রোটেকশনের সানস্ক্রিন অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ মতো ইউজ করতে হবে 
মেলানোসাইটের অ্যাক্টিভিটি স্পেসিফিক জায়গাগুলোয় কমানোর জন্য আমরা বিশেষ ধরনের ক্রিম ব্যবহার করে থাকি আপনি জানেন হাইড্রোকুইনন একটা নিচু মাত্রায় টু টু ফোর পার্সেন্ট এছাড়া আরও অনেক ধরনের ক্রিম আছে কিন্তু গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে হাইড্রোকুইনন আমরা যেটা করে থাকি অ্যান্ডি ইয়াগ কিউ সুইজড অ্যান্ডি ইয়াগ লেজার ইউজ করে থাকি মাসে মাসে একটা পাশাপাশি আমরা অনেক সময় মেজোথেরাপি বলে মেজোথেরাপি হচ্ছে ত্বকের মেজোথেলিয়াম যেটা ওই লেভেলে এক ধরনের ইনজেক্টেবল বা ডিভাইস বা মেশিন সাপোজ ডার্মা রোলার হতে পারে মাইক্রোনিডল হতে পারে ইভেন কিছু গান পাওয়া যায় মেজো গান সেইগুলাই বিশেষ ধরনের ঔষধ যেটা ত্বকের ভিতরে ওই লেয়ারটায় ভালোভাবে কাজ করবে সেইগুলাই ইউজ করে থাকি এইগুলাই গ্র্যাজুয়ালি আস্তে আস্তে কমে আসে তো এটা কমতে আসলে কতদিন সময় লাগে কারণ এই মেস্তা নিয়ে অনেকে ভোগে এবং অনেকে কিন্তু ওই সেতির মতো এটারও ধারণা আছে যে এটা ভালো হয় না জি আমরা একটা উডস ল্যাম্প এক্সামিনেশন করি অন্ধকার ঘরে একটা সাধারণ লাইট দিয়ে আমরা ত্বকটা পরীক্ষা করি কিছু মেস্তা আছে একদম উপরের লেয়ারে সুপারফিশিয়াল সেইটা এক ধরনের ফ্লোরোসেন্স করবে ওই লাইটে এক ধরনের দেখা যাবে কিছু আছে মিড ডার্মিসে সেটা এক ধরনের আর ডিপ ডার্মাল যেটা সেটা অন্য রকম সেটা কম বোঝা যাবে ওই লাইটে এই তিন ধরনের মধ্যে উপরেরটা এবং মিড ডার্মালের যেটা সেটা খুব সহজেই চিকিৎসা পদ্ধতিতে চলে যায় আর ডিপ ডার্মাল যেটা সেটা যায় না এমনটা না ভাগ্য ভালো হতে হবে পাশাপাশি অনেক দিন চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে এবং ভালো হওয়ার পরেও একটা ফলো আপে থাকতে হবে পেশেন্টকে এক বছরে দেড় বছরে একটু ডক্টরের সাথে কথাবার্তা বলতে হবে আর পাশাপাশি লাইফ স্টাইল মোটিভেশন যেটা বলছেন স্কিন বা এজেন্ট খুব জোর আর আরেকটি কথা বলছেন যেটা আমাদের সিনিয়র সিটিজেনদের সিটিজেনদের জন্য যেটা হলো যে আপনার রিঙ্কেল পড়া মানে কপালে ভাঁজ পড়ে যাওয়া চোখের পাশে ভাঁজ পড়ে যাওয়া এখানে ভাঁজ পড়ে যাওয়া আসলে এটা তো বয়সজনিত কারণে হতেই পারে তো সেখানে অনেকেই মনে করে যে এটা একটা চিকিৎসা করা দরকার সেক্ষেত্রে কী চিকিৎসা আছে ধন্যবাদ আপনাকে বয়স্ক সিটিজেনদের জন্য তো আছেই আবার অনেকের হচ্ছে প্রি ম্যাচিওর রিঙ্কেল পরে অর্থাৎ বয়স তিরিশ হলো না কিন্তু কপালে অসংখ্য ভাব একজন দর্শক আমার সাথে যুক্ত হয়েছেন আমরা ফোন কল নিয়ে এনেছি হ্যালো দর্শক কে আছেন আমাদের সঙ্গে আপনার নাম পরিচয় এবং বয়স বলে আপনার সমস্যার কথাটি বলুন चले जाए उत्तर दिवे ওনার বয়স কিন্তু পঁচিশ বছর এবং উনি কিন্তু একটা যে ওষুধের নাম বলো একটি স্টারয়েড ধরনের ওষুধ আমি যেটা বুঝতে পেরেছি এখন করণীয় কি উনি চুলকা অ্যালার্জি আছে মুখে এটার পিছনের কারণটা আগে বের করতে হবে যে কত বছর বয়স থেকে ওনার চুলকাচ্ছিল ছোট কম বয়স থেকে কি না বা উনি আগে কি ধরনের ক্রিম ব্যবহার করেছেন আজকাল যেটা রং ফর্ষাকারী ক্রিম সুন্দর হওয়ার ক্রিম আপনি জানেন পাকিস্তানি ক্রিম বিভিন্ন ধরনের ক্রিম আছে যেগুলার কোনো ড্রাগ লাইসেন্স নেই কোম্পানির কোনো কিছু সেগুলো ইউজ করলে হঠাৎ উইথড্র করলে এই ধরনের অ্যালার্জি হতে পারে আবার দীর্ঘ মেয়াদে এই ক্রিমটা ব্যবহার করতে করতে প্রথম দিকে দেখা যায় মানুষ ফর্সা হচ্ছে পরিষ্কার হচ্ছে হঠাৎ করে অসম্ভব ড্রাই হয়ে যায় তখন ইচিং হতে পারে আর যেহেতু শীতকাল ওনার ত্বক যদি আগে থেকেই নাজুক থাকে আমার মনে হয় ফ্লোটিকাসন জিয়া ভাই আপনিও জানেন দীর্ঘ মেয়াদে ব্যবহার করা যাবে না অফ অ্যান্ড অন কিছুদিন ব্যবহার করতে পারেন অথবা এর চেয়ে কম শক্তির স্টেরয়েড ক্রিম হাইড্রোকোটিসন ইউজ করতে পারেন পাশাপাশি ময়েশ্চারাইজার ময়েশ্চারাইজার এবং ময়েশ্চারাইজার সেটা আপনি লিকুইড প্যারাফিন হতে পারে সফট কোনো ময়েশ্চারাইজার হতে হতে পারে টেন পার্সেন্ট ইউরিয়া ক্রিম হতে পারে এগুলো ডাইলুট করে যদি প্রতিবার নামাজের পরে দেয় তাহলে একটা সিস্টেমে পড়ে গেলেন উনি যেহেতু শীতকালে ওনার বেশি চুল কাটছে পাঁচবার যদি এরকম মাইল্ড কোনো ময়েশ্চারাইজার দেন আস্তে আস্তে ফ্লুটিকাসন স্টেরয়েডটা উইথড্রো করে ফেলতে হবে পাশাপাশি একটা সেফ অ্যান্টি হিস্টামিন উনি ইউজ করতে পারেন আর এর সাথে আমি একটু যোগ করতে চাই অনেক সময় দেখা যায় যে অ্যালার্জির কারণে 
তার খাদ্যাভ্যাসে খাদ্যের কোনো অ্যালার্জি বা কোনো কোনো জিনিস ব্যবহারে অ্যালার্জি থাকতে পারে তো সেই অ্যালার্জি তাকে কিন্তু এটা সে নিজেই ভালো জানে যে আমি চিংড়ি মাছ খেলে আমার চুল কাটছে বা আমার ইলিশ মাছ খেলে চুল কাটছে সেই জিনিসগুলো আমার মনে একটু মডিফাই করলে উপকার পাবে যে আমরা যে প্রসঙ্গে ছিলাম যে আপনি বলছিলেন যে অ্যাসেটিক চিকিৎসা রিঙ্কেলের জন্য রিঙ্কেলের জন্য সবচেয়ে জনপ্রিয় যে পদ্ধতি আমরা ব্যবহার করি বটুলিনাম টক্সিন শব্দটা শুনে একটা ভয় লাগে যে টক্সিন দিয়ে দেবে আসলে এটা ট্রিটমেন্ট পারপোজে দুনিয়াতে এসেছে বোটক্স ইনজেকশন সেগুলো আমরা ফোরহেডের রিঙ্কেলে বিশেষ পয়েন্টে যদি দেই সেটা আসলে এক ধরনের মাসল প্যারালাইসিস করে ফর দ্য টাইম বিং স্থায়ী কোনো না সেই প্যারালাইসিসের কারণে ওই জিনিসগুলো টান টান হয়ে যায় একবার বোটক্স ইনজেকশন নিলে ইউজুয়ালি আপনি দশ থেকে বারো মাস ভালো থাকতে পারবেন তারপর চোখের পাশে যেই কুচকানো দাগ আমরা বলে থাকি ক্রোজ ফিট কাকের পায়ের ছাপ পড়লে যেরকম এরকম হয় সেটাও আমরা বটক্স ইনজেকশনে দূর করতে পারি আন্ডার আই ব্যাগগুলো আন্ডার আই ফিলার ফিলার হচ্ছে এক ধরনের হাইলোরনিক অ্যাসিড হিউম্যান বডির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সেইগুলো যদি দিয়ে দিই আমরা গর্তের জায়গাগুলায় অটোমেটিক্যালি চলে যায় বিশেষ করে ন্যাজোলেভিয়াল ফোল্ডে আমরা ফিলার ইনজেকশন দিই এই জোত লাইনটা কমানোর জন্য আপনি জানেন আজকে সবচেয়ে জনপ্রিয় পদ্ধতি ইয়াং জেনারেশনে বা যারা একটু মিডেল এজ যে ভি শেপ করা মুখটা একটু শিশু সুলভ করা দেখতে দৃষ্টি নন্দন হয় সেটা আমরা বোটক্স ফিলার ইনজেকশনের মাধ্যমে করি এছাড়া কিছু মেশিন আমরা ইউজ করি যেটা লেজার না হাই ফু এটা হচ্ছে হাই ফ্লো ইন্টেন্স আল্ট্রাসাউন্ড থেরাপি মুখের ত্বকের নিচে দিলে স্টিমুলেশন হয় কোলাজেন স্টিমুলেশন হয়ে ফাঁকা জায়গাগুলো আস্তে আস্তে ভরে উঠে মুখটা টান টান হয় তো সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আপনি যে রিঙ্কেলে যে বোটোলিয়াম যে ইঞ্জেকশনের কথা বললেন যেটা দিলে খুব টান টান হয়ে যায় সেটা কতদিন পর পর দিতে হয় নাকি একবার দিলেই হয় এটা আসলে পেশেন্টের ত্বক অনুযায়ী ভেরি করে কারো যদি বেশি অসুবিধা হয় তো কমপক্ষে আট মাস পর্যন্ত টিকবে তারপর উনি কিছুটা গ্যাপ দিয়ে চাইলে নিতে পারেন তো মিডিয়ায় যারা কাজ করেন যাদের দরকার মুখের সৌন্দর্য দরকার তাদের ক্ষেত্রে বছরে একবার করে নিলে অনেক দিন পর্যন্ত ভালো থাকবেন অনেকের একটা ভুল ধারণা থাকে যে হঠাৎ ছেড়ে দিলাম আরও বেশি নর্মালের চেয়ে খারাপ হয়ে যাবে কি না কখনোই না এটা কিন্তু একটা আমাদের বর্তমান ধারণা যে আমি নিচ্ছিলাম কিন্তু ছেড়ে দিলাম তার আগে যা ছিল তার থেকে বেড়ে যাবে আরও খারাপ হয়ে গেল কি না আসলে এমনটা না বয়স তো আপনার বাড়বে আপনি তিন বছর বোটক্স ফিলার নিলেন তখন তো বয়সটা একটু বাড়বে সেই অনুযায়ী ছাড়লে এই বয়সে যতটুকু বাড়ত অনেকটা ওই রকমই হবে কিন্তু আপনার কাছে হয়তো মনে হবে যে এটা দেওয়ার কারণে আমি খুব দ্রুত বুড়িয়ে গেলাম এরকমটা এছাড়া এক ধরনের কেমিক্যাল পিলিং জিয়া ভাই আপনি জানেন খুব জনপ্রিয় সেফ এটা অফিস প্রসিডিওর আমি বলবো যে কোনো ডক্টর চেম্বারে করতে পারেন অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক যেটা পিগমেন্টেশন কমায় মুখের উজ্জ্বলতা বাড়ায় মুখ টান টান করে স্কিন টান টান করে পাশাপাশি আরও অনেক ধরনের মেজোথেরাপি আছে যেমন ত্বকে দেওয়ার এক ধরনের ইনজেকশন যেটা আমরা ইউজ করি ব্লিডিং বন্ধ করার জন্য সেটা একটু মাইল্ডার ফর্মে আমরা মেজো গান দিয়ে ত্বকে দিই যেটা ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ায় পাশাপাশি অফলাইন ইউজ যেটা ইনজেকশন গ্লুটাথিয়ন সেটা আমরা ইন্ট্রাভেনাস দিয়ে থাকি ত্বকের কয়েক শেড উজ্জ্বলতা বাড়ায় আচ্ছা আর পাশাপাশি যদি আমরা এখন চুলে আসি যে অ্যাস্থেটিক চিকিৎসা চুলের ক্ষেত্রে কারণ চুল নিয়ে কিন্তু আপনার আমাদের ভাবনার শেষ নাই যে আমি যখনই চুল আসায় আমার মাথা থেকে চুল পড়ে যাচ্ছে তো এই চুলের অ্যাস্থেটিক কী কী চিকিৎসা আছে ধন্যবাদ আপনার সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত যদি চুলের চিকিৎসায় কেউ আসে আমি মুখের কথা বলি বলে ভাইয়া আমার মুখটা যেমন তেমন থাকুক কিন্তু চুল পড়ে গেলে তো টাক হয়ে যাব চুলের অ্যাস্থেটিক চিকিৎসার মধ্যে আমি প্রথম বলবো এখন সবচেয়ে জনপ্রিয় জি এফ সি গ্রোথ ফ্যাক্টর কনসেনট্রেট গ্রোথ ফ্যাক্টরটা দর্শকদের জন্য একটু বলে নেই আমাদের রক্তে কন্টিনিউয়াস রিলিজ হচ্ছে যেটার কাজ হচ্ছে টিস্যু রিপেয়ার করা নতুন করে কোনো একটা কোর্স তৈরিতে হেল্প করা যেমন আমি বারবার একটা উদাহরণ দিই যে এই মুহূর্তে আমার মাথার ত্বকে ব্লাড ভেসেলে যেই পরিমাণ গ্রোথ ফ্যাক্টর রিলিজ হচ্ছে প্লেটিলেট রিজ প্লাজমা দিলে সেটা বহুগুণ বেড়ে যায় চুলের নতুন সেল তৈরিতে সাহায্য করে জিএফসিটা যেমন শুধু চুলের জন্য না মুখটা বড়িয়ে গেছে মুখে গর্ত হয়ে গেছে দাগ পড়ে গেছে আমরা মেজো গান দিয়ে বা মেজোথেরাপিস্ট ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে ওই গ্রোথ ফ্যাক্টর কনসেনট্রেট এটা ল্যাবরেটরিতে কালচার এক ধরনের ওষুধ সেটা আমরা ত্বকের নিচে দিয়ে থাকি সেটাও ত্বকের এবং চুলের খুব ভালো কাজ করে এছাড়া স্টেম সেল থেরাপি আছে 
cryotherapy আছে এক ধরনের লিকুইড নাইট্রোজেন জি ভাই আপনি জানেন যে অ্যালোপেশিয়া এরিয়াটা একটা রোগ আছে জায়গায় জায়গায় চুল পড়ে যাচ্ছে অনেকের ধারণা এটা ছত্রাকজনিত কারণে আসলে আমরা জানি এটা অটোইমিউন অর্থাৎ এটা আগে থেকে বোঝার কোনো উপায় নেই এক রাতের মধ্যেই হতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমরা আজকাল লেজারও দেই ইনটেন্স পালস লাইট এটা যদিও লেজার না ওয়েবলেন্থটা কম এই লাইটটা দেই এক্সিমাল লেজার যেটা ভিটিলিগো বা সেতিতে ইউজ করি সেটা দিয়ে ক্রায়োথেরাপি লিকুইড নাইট্রোজেন স্প্রে করে এক ধরনের ইনজেকশন দেই তবে অবশ্যই এটা پیشنট যদি চায় এবং যাদের জিনিসটা দুরারোগ্য হয়ে গেছে অনেক দিন ধরে চিকিৎসা নিচ্ছেন মলম লাগাচ্ছেন পেয়াজের রস বিভিন্ন ডক্টর দেখিয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে যখন কাজ না করে আল্লাহর নামে তখন এই চিকিৎসাগুলো আমরা দেই এবং ভালোই ফল পাওয়া যায় তো সেই ক্ষেত্রে যেটা আপনি বলছেন যে আসলে গ্রোথ মানে ফ্যাক্টর যেটা যেটা আসলে আমরা পিআরপি নামে জানি যেটা পিআরপি অন্য রকম একটা রূপ প্রসিডিউরটা একই ব্লাড আরও কম লাগে পিআরপিতে যেমন টোয়েন্টি টু থার্টি এম এল এখানে টেন এম এল ব্লাড হলেই হবে এটা টিউবের মধ্যে সব কিছু দেয়া থাকে একটা কিট পিআরপির যেমন কিট থাকে জিএফসির আলাদা একটু লিটল বিট এক্সপেন্সিভ দেন পিআরপি কিন্তু কার্যকারিতা পিআরপির চেয়ে অনেক বেশি আমরা বলছি যে এখানে গ্রোথ ফ্যাক্টরটা বেশি থাকে পরিমাণে বেশি থাকে অনেক বেশি থাকে এবং যেটা আপনার হেয়ারে যে আপনার গ্রোথটা সে এসে মানে গ্রোথ লেভেলটা বাড়িয়ে দিচ্ছে লেভেলটা বাড়িয়ে দেয় इवन ওন হিলিং এও আমরা জিএফসি গ্রোথ ফ্যাক্টর কনসেন্ট্রেট ইউজ করছি যেহেতু ন্যাচারালি আমরা পড়েছি গ্রোথ ফ্যাক্টরটার কারণে আস্তে আস্তে ওন হিলিং হয় আগে যেমন পিআরপি দিতাম এখন জিএফসি তে যেগুলা ওষুধের রেসপন্স কম করছে ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট হয়ে গেছে ডায়াবেটিক پیشنট তাদেরকে কিন্তু জিএফসি এবং পিআরপি ওন হিলিং এ দিয়ে আমরা অনেকটা ভালো ফল পেয়েছি পাশাপাশি কিছু ওষুধ তো অবশ্যই দিতে হবে আমরা ডক্টর জাহিদ পারভেজ আপনাদের আশ্বস্ত হতে চাই অনেক ইয়াং ছেলে মেয়েরা বলছে যে তাদের চুল পড়ে যাচ্ছে বলে যে আমার চুল পড়তে পড়তে তো একটা পরে চুল থাকবে না তো তাদের এই চুল পড়া আসলে কখন সে চুল পড়াটা বলবে এবং যে চুল পড়াটা আছে সে চুল পড়াটা প্রিভেন্ট করার কোনো উপায় আছে কিনা এমনি আমাদের বই পুস্তকে যেটা আছে যে ডেইলি একশো বা দেড়শো পর্যন্ত চুল পড়া স্বাভাবিক এখন আমার মাথায় চুলই আছে অল্প এর মধ্যে একশো দেড়শো যদি পড়ে যায় তাহলে তো আমার জন্য ভয়াবহ এটা আসলে খেয়াল করতে হবে যে চুল গজাচ্ছে কি না এটা সবচেয়ে সহজ উপায় পুল টেস্ট একটা আছে মুঠিতে ধরে পুল করলে যদি বিশটা বা তিরিশটার বেশি এক এক জায়গায় আসে সেই ক্ষেত্রে একটু ডক্টরের স্মরণাপন্ন হতে হবে আরেকটা হলো গোসলের সময় আমরা মাথায় পানি দিয়ে যদি মিররে তাকাই যদি স্ক্যালটা বেশি দেখা যায় যে আগেও হালকা চামড়ার শেড একটা বোঝা যেত এখন দেখা যাচ্ছে যে স্পষ্ট বা তেল দিলে মনে হচ্ছে স্পষ্ট চামড়া দেখা যাচ্ছে মাথার ত্বক বা স্ক্যাল দেখা যাচ্ছে তাতে করে অবশ্যই চিকিৎসকের স্বর্ণপন্ন হওয়া উচিত তার মানে হচ্ছে তার ব্যালেন্স যেটা যে চুল পড়ছে ঠিকই রিগ্রোথটা কমে যাচ্ছে গ্রাজুয়ালি আর আরেকটা জিনিস পেশেন্ট নিজেই বুঝতে পারবেন যেই চুলগুলো পড়ে ওইটা হাতে নিয়ে যদি দেখেন ওইখানে সাদা কোনো অংশ নেই কাঁচি দিয়ে কাটলে যেরকম সেইটার সংখ্যাটা বেশি সাদা অংশের সংখ্যা কম তখন অবশ্যই দ্রুত চিকিৎসকের স্বর্ণপন্ন হতে হবে তো এই চুল পড়া প্রিভেন্ট করার জন্য যে চুল যে তার স্বাভাবিক থেকে বেশি পড়ছে তো প্রিভেন্ট করার জন্য কোনো মেজার আছে কিনা অবশ্যই আছে আমরা আসলে একটা ট্রাইকোস্কোপ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখি কি কারণে পড়ছে হরমোনাল ইস্যু থাকতে পারে এইগুলো তো পরের ব্যাপার সাধারণ অর্থে আমাদের প্রথমে ইটোলজিটা খুঁজতে হবে যে কেন পড়ছে জি জি এক্স্যাক্টলি সেটা মেয়েদের ক্ষেত্রে যেমন আমি পাই রক্ত শূন্যতার কারণে ছেলে মেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রে পাই ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সির কারণে চুল পড়ছে হরমোনাল কোনো কারণে পড়তে পারে শুধুমাত্র ডেন্ড্রাফের কারণে ডেন্ড্রাফ যে শুধু আমারই হচ্ছে এমনটা না জেনেটিক কারণেও হতে পারে বাবার ছিল ছেলের ছিল অথবা যেই স্যালোনে আমরা চুলের যত্ন নিতে যাই সেখান থেকেও চিরুনি থেকে চলে আসতে পারে হয়তো একটা টুকরা আসলো সেটাই কিন্তু সমস্ত মাথায় একদম র্যাপিডলি ভরে যায় এইসব ক্ষেত্রে একটু সতর্ক থাকতে হবে পাশাপাশি আমরা যেটা বলবো ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ভিটামিন ডি ফলিনিক এসিড যেটা বায়োফল আমরা বলি এগুলো কিছুটা প্রোটেকশন দিবে আর শীতকালে শীতের যত্নে চুলের যত্নে শ্যাম্পু ইউজ করতে হবে গরমকালে আরেক ধরনের ইউজ করতে হতে পারে অনেক সময় শীতের সময় দেখা যায় বেশিরভাগ ইয়াং ছেলে পেলে গোসলটা করতে চায় না আমার আত্মীয় স্বজনের মধ্যেও আমি দেখি একদিনের জায়গায় দুই দিন তিন দিন পরে গোসল করছে তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু ত্বকের স্ক্যাল্পের উপরিভাগে এক ধরনের ময়লা বা ফাঙ্গাসটা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আর জেনেটিক ইনফ্লুয়েন্স তো আছে যেটা বংশগত চুল পড়ায় আপনি দেখবেন যে এক ধরনের খুশকি হয় যেটা একটু ভেজা ভেজা আবার সেবোরিক ডারমাটাইটিস গতবার কথা হয়েছিল জিয়া ভাইয়ের আপনার সাথে সেবাসিয়াস গ্ল্যান্ড হাইপার অ্যাক্টিভ থাকে তারা 
প্রোডাকশন বাড়িয়ে দেয় তখন এই খুশকি যেটাকে আমরা বলছি সেটা আঠালো হয় এবং তীব্র মাত্রায় হয় তার মানে চুলের যত্নে বা নিয়মিত শ্যাম্পু করলে ডেইলি গোসল করলে এই রোগ থেকে আমরা চুল পড়তে পারি আপনাকে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ডক্টর জাহিদ পারভেজ আপনার সুন্দর পরামর্শের জন্য প্রিয় দর্শক এই অ্যাস্থেটিক চিকিৎসা যে ত্বক এবং চুলের যে বিষয়গুলো আমরা জানলাম সেই বিষয়গুলো মেনে চললে নিশ্চয়ই আপনার ত্বক আরও উজ্জ্বল হবে চুল আরও সুন্দর হবে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শুভকামনা সকলের জন্য